வணக்கம் புதியகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது கோகிலா கணேசன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு கடைசி நாள் என்பதால் மனு தாக்கல் செய்ய குவிந்த வேட்பாளர்கள் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பரப்புரை கட்டுப்பாடுகளில் புதிய தளர்வுகள் மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு கடல் நீரில் கலந்திருக்கும் கார்பன் அளவை குறைத்து உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்க உதவும் கடற்பாசி வருமானம் ஈட்டவும் வழிவகுக்கும் என ஆய்வாளர்கள் தகவல் விழுப்புரம் மரக்காணு பகுதியில் முட்டையிட வரும் கடல் ஆமைகள் தொடர்ந்து உயிரிழப்பு வனத்துறை தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க கடல்சார் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல் சென்னை மாம்பழத்தில் மழைநீர் கால்வாயில் கொட்டப்பட்ட கட்டுமான கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான செலவு சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தாரர்களிடமிருந்து வசூலிக்க தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு கும்பகோணம் நாச்சியார் கோயிலில் கூலி உயர்வு கேட்டு குத்துவிளக்கு தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என அறிவிப்பு கிருஷ்ணகிரி திப்பனப்பள்ளி கிராமத்தில் நடைபெற்ற இறுதி விடும் விழாவில் முன்னூறு காளைகள் பங்கேற்பு விழாவை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டு ரசிப்பு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் பழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகளை மாற்ற வேண்டும் சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் வேண்டுகோள் தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் குடியரசு தின விழாவில் சிறந்த அலங்கார ஊர்திகளில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் சார்பில் இடம்பெற்ற அலங்கார ஊர்தி முதல் இடத்தை பிடித்தது மார்ச் பனிரெண்டில் நடைபெற இருந்த முதுநிலை படிப்புக்கான நீட் தேர்வு எட்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைக்கப்படுவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தலைவராக ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் எம் ஜெகதீஷ்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் கண்கவர் வண்ண நிகழ்ச்சிகளுடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது இந்தியாவில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் பணியில் உள்ள ஆயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு நீதிபதிகளில் எண்பத்தி மூன்று பேர் மட்டுமே பெண் நீதிபதிகள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இஷாந்த் கிஷன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் நாளை நடைபெறும் ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன அடுத்த ஆண்டு முதல் மகளிர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் நடத்தப்படும் என பிசிசிஐ தலைவர் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன
உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பரப்புரை கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் புதிய தளர்வுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உடன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு புதிய தளர்வுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது அதன்படி திறந்தவெளி மைதானங்களில் ஆயிரம் நபர்கள் வரையும் அல்லது மைதானத்தின் மொத்த கொள்ளளவில் ஐம்பது சதவீதம் இதில் எது குறைவோ அந்த அளவில் பரப்புரை கூட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டது வீடு வீடாக சென்று பரப்புரை மேற்கொள்ள இருபது நபர்கள் வரை மட்டுமே அனுமதி என்றும் திறந்தவெளி மைதானங்களில் மேற்கொள்ளும் பரப்புரையில் ஆயிரம் நபர்கள் வரை மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பி திப்பனப்பள்ளி கிராமத்தில் எருதுவிடும் விழாக்களை கட்டியது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பி திப்பனப்பள்ளி கிராமத்தில் இருபத்தி ஓராவது ஆண்டாக எருதுவிடும் விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவில் கிருஷ்ணகிரி பருகூர் ராயக்கோட்டை வேப்பனப்பள்ளி காவேரிப்பட்டினம் ராகிமானப்பள்ளி குருபரப்பள்ளி குந்தாரப்பள்ளி சூளகிரி பகுதிகளிலிருந்து முன்னூறு காளைகள் பங்கேற்றன பாடி வாசலில் இருந்து சீரிய காளைகள் இலக்கை நோக்கி மின்னல் வேகத்தில் ஓடின குறைந்த நேரத்தில் நூற்று இருபத்தைந்து மீட்டர் ஓடி இலக்கை எட்டும் காளைக்கு முதல் பரிசாக அறுபதாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசாக நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் மூன்றாவது பரிசாக முப்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது விழாவினை சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை மாம்பலம் பகுதியில் மழைநீர் கால்வாயில் கொட்டப்பட்ட கால்வாய் கட்டுமான கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான செலவை சம்பந்தப்பட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து வசூலிக்க வேண்டுமென தென் மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் கடந்த நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் பெய்த மழை காரணமாக சாலைகளில் மழை வெள்ளம் தேங்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது தண்ணீர் வடியாமல் இருந்தது தொடர்பாக மாநகராட்சியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது சீரமைப்பு பணியின் போது சேர்ந்த கட்டிட கழிவுகளை கால்வாய் அருகே ஆங்காங்கே கொட்டிவிட்டு சென்றதால் தண்ணீர் சீராக செல்ல முடியாமல் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது பின்னர் தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவில் அந்த கட்டிட கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான செலவை ஸ்மார்ட் சிட்டி ஒப்பந்ததாரர்கள் செலுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் வசூலிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் திருவிழா தொடங்கியுள்ள நிலையில் கோவையில் மோதிரங்கள் கட்சி குடைகள் விற்பனை தீவிரமடைந்துள்ளது காலங்காலமாக அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தாங்கள் சார்ந்த கட்சியின் அடையாளத்தை தங்களோடு சேர்த்து வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பிரச்சாரத்தின் போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்க தலைவர்களின் உருவம் கட்சி சின்னம் பதித்த மோதிரங்களை தயாரிக்கும் கடைகளை நாடிச் சென்று பழவழக்கும் மோதிரங்களை ஆர்டர் செய்து வருகின்றனர் கட்சி சின்னம் பொறித்த குடை பட்டன் வடிவம் தொப்பி என சந்தையில் தற்போது தேர்தல் திருவிழா களை கட்டியுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சுகாதாரத்துறை செயலர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை எடுத்துரைத்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை குறைக்க அடுத்த இரண்டு மூன்று வாரங்கள் பொதுமக்களின் தொடர் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் ஒரு தனிப்பட்ட பள்ளிகளிலோ இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாலேயோ நோய்களின் தாக்கம் இருந்தால் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் கவனக்குறைவா யாருமே இல்லைங்க உலக வல்லுநர்கள் மன நிபுணர் மன மனோதத்துவ நிபுணர்கள் பள்ளியில் யூனிசெப் போன்ற அமைப்பின் கருத்துக்கள் டபிள்யூஹெச்ஓட கருத்துக்கள் இது எல்லாமே உள்வாங்கி கொண்டு எல்லாமே அனைத்து மட்டத்திலும் மனு முதலமைச்சு கவனத்திற்கு அனைத்து துறையும் கலந்து பேசி தான் முடிவு எடுக்கப்படுறது டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஏதாவது நிகழ்வு ஏற்படும் போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருப்போம் அவர்களுக்கு அனைத்து வகையான பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கை புதுச்சேரி கதிர்காமம் பகுதியில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற செடல் திருவிழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் ஆளுநர் ஒரு மசோதாவை திருப்பி அனுப்ப அதிகாரம் உள்ளது எனவும் தமிழக ஆளுநர் ரவி நீட் மசோதாவை திருப்பி அனுப்பியது சட்டத்திற்கு எதிரானது அல்ல எனவும் கூறினார் ஆளுநருக்கு திருப்பி அனுப்புவதற்கு உரிமை இருக்கிறது சட்டத்தில் ஒரு இடம் இருக்கிறது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதுன்னு சொல்றது கிடையாது அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இருநூறாவது சட்டத்துல 
ஆளுநருக்கு ஒப்புதல் இல்லைனாலும் மக்களுக்கு அது நல்லது இல்லை அப்படின்னு நினைத்தாலும் ஆளுநர் அதை திருப்பி அனுப்பலான்ற சரத்து இருக்கு அதனால அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக அவர் நடந்தார் என்று சொல்வது சரியாது மரக்காணம் பகுதியில் முட்டையிட வரும் கடல் ஆமைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க வனத்துறையினர் கவனம் செலுத்த கடல்சார் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் இறுதி வரை விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பகுதியில் உள்ள கடலோர பகுதிகளில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆமை இனங்கள் முட்டையிடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் மீனவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்துவதாலும் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்கு வந்து செல்வதற்கு ஏதுவாக இருந்த இடங்களில் தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் ஆக்கிரமித்ததாலும் கடலுக்குள் இருந்து ஆமை தரை பகுதிக்கு வந்து செல்வதற்கு பல்வேறு இடர்பாடுகள் ஏற்படுகிறது இதனால் ஆமைகளின் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது எனவே வனத்துறையினர் போதிய கவனம் செலுத்தி ஆமைகளை பாதுகாக்க வேண்டுமென கடல்சார் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன கடலில் கலந்திருக்கும் கார்பன் அளவை குறைக்க கடற்பாசி வளர்ப்பை விஞ்ஞானிகள் முன்மொழிவதற்கான காரணத்தை இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம் உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்க உலக நாடுகள் புதுப்பிக்கத்தக்க மாற்று எரிசக்தியை பயன்படுத்த தொடங்கியிருந்தாலும் கார்பன் வெளியீட்டால் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயமும் உள்ளது காற்றில் கலக்கும் கார்பன் கடல் நீரிலும் சென்று படுகிறது கடலில் கலந்திருக்கும் கார்பன் அளவை குறைக்க கடற்பாசி வளர்ப்பை முன்மொழிகின்றனர் விஞ்ஞானிகள் மரங்களை விட பல சதவிகிதம் கார்பனை கடற்பாசிகள் உட்கொண்டு வளர்ந்து ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுகின்றன கடலில் உள்ள கார்பன் அளவை குறைக்க மட்டுமல்ல கடற்பாசிகள் உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயோஃபியூவல் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் கடற்பாசிகள் கடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நைட்ரஜன் போன்றவற்றை பிரித்தெடுத்து நீரின் தரத்தை மேம்படுத்துகின்றன விவசாயத்தில் இயற்கை உரமாகவும் கடற்பாசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கடற்பாசிகளை பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தினால் பயிர்கள் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு கிலோ கடற்பாசியை கயிற்றில் கட்டி கடலில் விட்டு முப்பத்தைந்திலிருந்து நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு அறுவடை செய்யும் போது ஆறு முதல் பத்து கிலோ அளவிற்கு அவை வளர்ந்து விடுகின்றன மீன்பிடி தடை காலத்தின் போது மீனவர்கள் நல்ல லாபம் ஈட்டும் தொழிலாக கடற்பாசி வளர்ப்பை மேற்கொள்கின்றனர் இந்திய அரசு கடற்பாசி வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கப்படுத்தி வரும் நிலையில் ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் பலர் ஆர்வத்துடன் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்தாலும் ஏற்கனவே ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளை குறைக்க உதவும் ஒரு சில வழிகளில் கடற்பாசி வளர்ப்பும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனலாம் கடல் நீரில் கலந்திருக்கும் கார்பன் அளவை குறைத்து உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்க மட்டுமல்ல மனிதன் வருமானம் ஈட்டவும் கடற்பாசிகள் வழிவகுக்கின்றன என்றால் அது மிகையல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அஸ்தம்பட்டி மண்டல அலுவலக வளாகம் பெண் வேட்பாளர்கள் நிறைந்து காணப்பட்டது சேலம் மாநகராட்சி பதினெட்டாவது வார்டில் திருநங்கை வேட்பாளர் ராதிகா தனது ஆதரவாளர்களுடன் சூரமங்கலம் மண்டல அலுவலகத்தில் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நகராட்சி கோவிந்தபுரம் இருபதாவது வார்டு உறுப்பினர் போட்டிக்கு சுயேட்சை வேட்பாளராக திருநங்கை ஈஸ்வரி வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார் மதுரை உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன இந்நிலையில் மதுரை அறுபத்தி ஓராவது வார்டில் போட்டியிடும் லட்சுமி என்பவர் தாமரை மலரை ஏந்தியபடி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தார் சுமை ஏற்றும் வண்டியில் வந்து சுயேட்சை வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி நகரமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு மூன்றாவது வார்டில் சுயேட்சியாக போட்டியிடும் அன்பரசு என்பவர் தனது பகுதியில் உள்ள ஏழை கூலி தொழிலாளிகளின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு சுமை ஏற்றும் வண்டியில் வீதி வீதியாக ஊர்வலமாக வந்து வந்தவாசி நகரமன்ற அலுவலகத்தில் உள்ள உதவி தேர்தல் அலுவலரிடம் தனது வேட்புமனுவினை தாக்கல் செய்தார் ராமேஸ்வரத்தில் டம்மி ரூபாய் நோட்டுகளுடன் வேட்பாளர் ஒருவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வருகை தந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார் நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினோராவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட ஜென்சி தாமஸ் என்பவர் கழுத்தில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை அணிந்தவாறு நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தார் அப்போது போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனர் அது டம்மி நோட்டுகள் என தெரிந்தும் போலீசார் அதனை பறிமுதல் செய்து பிறகு ஜென்சி தாமஸை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் திருப்பூர் மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி என ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு நபர்கள் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்பதால் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமல்லாது சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய தீவிரம் காட்டினர் கோவை சுந்தராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நூர் முகமது இவர் சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் முப்பத்தி ஏழு முறை போட்டியிட்டுள்ளார் தற்போது முப்பத்தி எட்டாவது முறையாக சுந்தராபுரம் பகுதியில் சுயேட்சை வேட்பாளராக தொன்னூத்தி நான்காவது வார்டில் போட்டியிடுகிறார் அதற்கான வேட்புமனு தாக்கலின் போது அவர் ராஜா போன்று வேடமணிந்ததுடன் தன்னுடன் சிப்பாய்களுடன் தள்ளுவண்டியில் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் ராஜா வேடமணிந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்த அவரை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் ரசித்தனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன விருத்துக்கிறிஸ்வரர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவிற்கு பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் தை நான்காம் வெள்ளியை ஒட்டி அம்மன் கோவில்களில் பெண்கள் வழிபாடு மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் பணியாற்ற அழைப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளான இன்று ஏராளமானோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய குவிந்தனர் மதுரை மாநகராட்சி அறுபத்தி இரண்டாவது வார்டுக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் பாட்ஷா என்பவர் எம்ஜிஆர் வேடமணிந்து மண்டல அலுவலகம் ஒன்றில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதேபோல எழுபத்தி மூன்றாவது வார்டுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் எழுபத்தி மூன்று வயதான எஸ் எஸ் போஸ் என்பவர் கிருஷ்ணர் சிலையுடன் வந்து தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினோராவது வார்டில் இருபத்தி நான்கு வயதான ஹோமியோபதி மருத்துவர் அர்ச்சனா அதிமுக சார்பில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் இதேபோல் பதினேழாவது வார்டில் போட்டியிட இருபத்தி நான்கு வயதான ராஜ்குமார் என்பவர் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தை சில்லறை காசுகளாக தட்டில் ஏந்தி வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் ஈரோடு மாநகராட்சியில் திமுக அதிமுக சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என ஏராளமானோர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய குவிந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட ஐந்தாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு தமிழக மக்கள் தன்னுரிமை கட்சி சார்பில் போட்டியிட முருகேசன் என்பவர் மாட்டு வண்டியில் ஊர்வலமாக வந்து நகராட்சி தேர்தல் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் அதேபோல் நாமகிரிப்பேட்டை பேரூராட்சியில் எட்டாவது வார்டுக்கு மாற்றுத்திறனாளியான வேணுகோபால் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பதினேழாவது வார்டில் போட்டியிட எழுபத்தி ஐந்து வயது மூதாட்டி சொர்ணாம்பால் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினெட்டு வார்டுகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்காக நாம் தமிழர் கட்சியினர் மேலதாளங்கள் முழங்க கைகளில் கரும்புகளை ஏந்தியவாறு ஊர்வலமாக வந்து வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர்
சென்னை பெத்தில் நகர் புறம்போக்கு இடத்தை காலி செய்வதாக உறுதியளிக்கும் மக்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நீதிபதி ஆதிகேசவலு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் புறம்போக்கு இடத்தை காலி செய்வதாக மக்கள் உத்தரவாதம் அளித்தால் அவர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்குவது தொடர்பான மனுதாரர் சங்க கோரிக்கையை பரிசீலிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதற்கு மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் அவகாசம் கோரியதை அடுத்து விசாரணையை பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் தள்ளி வைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மயிலம்பட்டி கிராமத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்ரீ தீப்பாஞ்சி அம்மன் ஸ்ரீ முனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேக விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இரண்டாம் கால யாக பூஜை ஸ்பர்சாஹுதி பூர்ணாகுதி பூஜைகளைத் தொடர்ந்து யாத்ரா தானம் கிரக பிரீதி கடம் புறப்பாடு ஆகிய தீபாராதனைகள் காட்டப்பட்டது பின்னர் கலசங்கள் புறப்பாடு கோபுர விமானம் ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்ரீ தீப்பாஞ்சி அம்மன் ஸ்ரீ முனீஸ்வரர் ஆகிய தெய்வங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது விழாவில் புளியம்பட்டி மயிலம்பட்டி தீப்பனூர் இந்திராபுரி அங்கம்பட்டி போச்சம்பள்ளி பகுதிகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் குடமுழக்கு விழாவில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் பக்தர்கள் மீது புனித நீர்த்தளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் குடமுழக்கு விழா வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டு மணியிலிருந்து எட்டு முப்பது மணிக்குள் நடைபெறவுள்ளது இந்த விழாவைக்கான பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் வருவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிப்பதற்கு ஹெலிகாப்டர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இறங்கு தளம் அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது விழாக்குழு தெரிவித்துள்ளது விழாவினையொட்டி ஆயிரத்து ஐநூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதி அம்மன் கோவில்களில் தை நான்காவது வெள்ளியையொட்டி பெண்கள் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் வேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் உள்ள தெற்கு முகம் பார்த்த துர்க்கை அம்மன் சன்னதியில் ராகு காலத்தில் பெண்கள் தீபமேற்றி அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டனர் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கோவில்களில் வழிபாடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது நாகை வேதாரண்யம் நகராட்சியைச் சேர்ந்த ஆறுகாட்டுத்துறை மீனவ கிராமத்தில் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ள வடிகால் குடிநீர் தெருவிளக்கு சாலை போன்ற அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் வழங்கப்படும் கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடித்தண்ணீர் வருவதாகவும் தெருவிளக்குகளும் சரிவர எரிவதில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே புதிதாக தேர்வு செய்யப்படும் பிரதிநிதிகள் அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு முன்னுரிமை தந்து தீர்க்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான எட்டு இணை மற்றும் உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு நிர்வாக இயக்குநர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதில் உடற்கூறியல் உயிர் வேதியியல் உளவியல் மற்றும் பொது மருத்துவம் ஆகிய துறைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது டபிள்யூடபிள்யூ மற்றும் ஜிப்மர் ஏஐஐஎம்எஸ் மதுரை ஆகிய இணையதளங்களில் பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனவும் பணியிடங்களுக்கான சம்பளம் வயது கல்வி தகுதி அனுபவம் உள்ளிட்டவை குறித்து மேற்கூறிய இணையதளங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அடுத்த பே பொன்னேரியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது திட்டக்குடியிலிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த காலு சிங் என்பவர் 
ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது வாகனத்துடன் அவற்றை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் பெண்ணாடம் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன மாணவர்களுக்கு தேர்தல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய ஆட்சியர் ராஜபாளையம் மக்களை அச்சுறுத்தும் வெறிநாய்கள் உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் வடகடலோர மாவட்டங்கள் அவற்றை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் காலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கோடை வெயில் சுற்றறிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில் தஞ்சை மாநகர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் போக்குவரத்தை சீர்படுத்தும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ரோந்து சென்ற காவல் கண்காணிப்பாளர் ரவுளி பிரியா தர்பூஷ்ணி பழச்சாறு இளநீர் உள்ளிட்ட வெப்பத்தை தனித்திடும் குளிர்பானங்களை வழங்கி போலீசாரை ஊக்கப்படுத்தினார் மேலும் பொதுமக்களுக்கும் குளிர்பானங்களை வழங்கி தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதை தவிர்க்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு தொண்டு நிறுவனம் சார்பாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது அப்போது விழிப்புணர்வு பாடல்கள் பாடப்பட்டதுடன் காவல்துறை சார்பாக துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன இதேபோன்று கோவை அரசு மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் செவிலியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பேரணியாக சென்றனர் முன்னதாக அந்த பேரணியை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியர் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டவர்களுக்கு புரோட்டீன் பவுடர் வழங்கினார் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் தேர்தல் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார் மேகம் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து ஆய்வை முடித்துக் கொண்ட ஆட்சியர் மாணவிகளின் வகுப்பறைக்கு சென்ற ஆட்சியர் தேர்தல் குறித்து கேட்டறிந்தார் ராஜபாளையத்தில் வெறிநாய் கடித்ததில் சிறுவர்கள் உட்பட பனிரண்டு பேர் காயமடைந்தனர் ராஜபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அருகே அமைந்துள்ள மங்காபுரம் முத்தன் தெரு மற்றும் ஆண்டத்தம்மன் கோவில் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெறிநாய் ஒன்று சுற்றி திரிந்துள்ளது இந்த வெறிநாய் கடித்ததில் பனிரண்டு பேருக்கு ரத்த காயம் ஏற்பட்டது மேலும் கறவை மாடு ஒன்றையும் நாய் வெறித்தனமாக கடித்து காயப்படுத்தியுள்ளது நகராட்சி நிர்வாகம் வெறிநாய்களை விரைந்து பிடிக்க அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சியின் முதல் மேயரான முத்துவின் மனைவி ரஞ்சித முத்து நியூசிலாந்தில் வசித்து வந்த இவர் தனது எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார் இந்நிலையில் அவரது உடல் சொந்த ஊரான மதுரைக்கு கொண்டுவர முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதால் நியூசிலாந்தில் வைத்து அவரது உடலுக்கு இறுதி சடங்கு மற்றும் நல்லடக்கம் நடைபெற்றது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உறவினர்களும் நியூசிலாந்திற்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதால் காணொலியில் இறுதி சடங்கில் உறவினர்கள் பங்கேற்று கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் ஐம்பத்தி ஒரு வார்டுகளில் பல்வேறு கட்சியினரும் அதிக அளவு வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர் குறிப்பாக அதிமுக திமுக கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் வாழ்த்துக்கள் பரிமாறிக்கொண்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஒரே வரிசையில் நின்றனர் பெரும்பாலான வேட்பாளர்கள் பெண் வேட்பாளர்கள் என்பதால் காஞ்சி மாநகராட்சியில் அமைதியான சூழல் நிலவியது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி